এখন ডিভাইসের স্ট্র্যাটেজিটা আসলে কি কি ক্ষেত্রে আসে যেমন আমরা বলছি যে কমার প্রিমিয়াম প্রাইস এই প্রোডাক্টের দাম একটু বেশি ইনক্রিজ ইউনিট সেল 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 তো অবশ্যই বাড়ে তাই না সেল অবশ্যই বেশি আইফোনের সেল কিন্তু বেশি তাই না আমরা অনেক সময় যে কিছু হাস্যকর কিছু নিউজ দেখি না যে কি যেন কিডনি বিক্রি করে ফেলাইছে ভালো কিছু নাই বাইক কিনে দেয় না এই জন্য সে আত্মহত্যা করছে দুই না তিন নাম্বার হচ্ছে গেইন বায়ার লয়ালটি টু ইস ব্র্যান্ড হ্যাঁ ছেলেদের <laughs> মতো <laughs> ঠিক <laughs> আছে <laughs> মিনিমাম চার বছর হয়ে গেছে মানে <laughs> <laughs> 
to more than cover the additional added costs of achieving the differentiation. So, I have a difference strategy. I have a cost of the 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 এখন এখানে একটা জিনিস বলেছে যে আপনারা কখন আর ফেল করে ফেল করে হচ্ছে লিলিক্সে বলেছে যে ব্র্যান্ড ইউনিকনেস এন্ড অর হোয়েন এ কোম্পানি ডিফেন্স এন্ড স্ট্র্যাটেজি ইজ ইজিলি ম্যাচ বাই রাইভাল এখানে দুইটা ব্যাপার আছে ইউনিকনেসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ইউনিকনেস থাকতে হবে আবার কোটাটা ইউনিক থাকতে হবে ইউনিক না হলে কোনো সমস্যা আছে ইউনিক যদি না হয় তাহলে কিন্তু এই যে রাইভালরা কপি করে দেয় যেটা কিন্তু বাংলাদেশে কিন্তু আমরা দেখি বাংলাদেশে দেখা গেছে যে আপনি মনে করেন নতুন একটা ড্রিংস নিয়ে আসলেন প্রোডাক্টে ওইটা আবার আরেকজন নিয়ে দিল मिया <laughs> प्रोडक्टी প্রোডাক্টের ইউজেসটা কি ডাইভার্স বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারবে না যেমন সেলফোন সেলফোনে ডিভার্সেন্ট স্ট্র্যাটেজিতে কেন কাজে লাগতেছে কারণ আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে পারি এই ক্লাসরুম ক্লাস 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 হয়ে যাচ্ছে স্মার্টফোন মাধ্যমে তাই তো তাহলে বিভিন্ন কাজে আমরা ব্যবহার করতে পারছি এই জন্য আপনার এখানে ডিভার্সেন্ট স্ট্র্যাটেজিটা ভালো কাজ করবে देयर আর মেনি ওয়েজ টু ডিফারেন্টিয়েট উইথ দা ভ্যালু প্রোডাক্ট অর সার্ভিস দ্যাট হ্যাভ ভ্যালু টু বায়ারস অর্থাৎ ভ্যালু ক্রিয়েশন ভ্যালুটা আসলে একটা প্রোডাক্ট আমরা যখন দেখি যে হ্যাঁ আমি একটা সেলফোন ব্যবহার করছি বা সেলফোনের কথা বলি সেলফোন থেকে অনেক ধরনের ভ্যালু এডিশনের ব্যাপার আছে ঠিক আছে অ্যান্ড ভ্যালু এডিশন এখন আমি আমার আমার এই আমার স্মার্টফোন দিয়ে আমি বিভিন্ন কাজ করতে পারি তাই না স্মার্টফোন দিয়ে আমি এই যে ক্লাসরুম ক্লাস ভিডিও করতে পারি আবার হচ্ছে টিকটক ভিডিও বানিয়ে দেবো হ্যাঁ টিকটক ভিডিও এই যেমন আমি আজকে এই যে আপনার ক্লাসে আসার আগে আমি পত্রিকায় পড়তেছিলাম যে আপনার বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নজরদারি लार्निंग मन करेंटिस তারপরে হচ্ছে যে আপনি রিসাইক্লিং এর কিছু আইডিয়া আছে তারপরে হচ্ছে আপনার প্রোডাক্টটা প্রোডাক্টটা কিভাবে বেটার ইউজ করা যায় সেগুলো নিয়ে প্রচুর আপনার ছোট ছোট ভিডিও পাওয়া যায় বাট বাংলাদেশে সবকিছু হচ্ছে নোংরা টাইপের ভিডিও সরি টু সে সব নোংরা নোংরা কিছু একটা ভিডিও খালি হচ্ছে হিন্দি গান তারপরে হচ্ছে বাংলা গানও আছে যেগুলো খুব মানে খুব মানে কন্ট্রোভার্সিয়াল টাইপের মিনিং আছে আমাদের টাইপের গান ওগুলো দিয়ে সব ভিডিও বানাবো অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে দ্যাটস ওয়াই এই জিনিসটা আসলে মানে ব্যান করে দেওয়াই উচিত তুমি এখানে দেখা গেছে যে এই যে এই এই ভিডিও নিয়ে আমরা দেখছি অনেক ধরনের ঝামেলা হইছে অ্যাক্সিডেন্টও হইছে ট্রেনের মানে চলন্ত ট্রেনের কাছে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ভিডিও করছে তো কি করছো ভালো হইছে মনে হচ্ছে ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট যে জান ঠিক আছে আরে এই সব ভিডিও মানে এই সব ভিডিও দেখে দেখে আসলে আপনারা মেসেজ করে আরে ভাই তুমি নিয়ে ট্রেনের পাশে দাঁড়ায় তুমি ভিডিও করবে এই জন্য আসলে দেখেন আপনারা এই টেকনোলজি ইটসেলফ ইজ নট ব্যাড টেকনোলজি জিনিসটা খারাপ না বাট আমরা যদি খারাপ ভাবে ব্যবহার করি দ্যাট ইজ দা প্রবলেম কারণ আমি এই ভিডিও থেকে তো ক্লাস নিচ্ছি তাই না এখন যদি ভিডিও ফিচার না থাকে তাহলে ক্লাস নিব কিভাবে এটা আমার এই ভিডিওতে আমি খারাপ জিনিস আমি তৈরি করছি 
so technology is something that we have to develop. It totally depends on the user. Technology itself is not a bad thing. It is a good 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 thing. It is a हाँ ना स्वीडन ने प्रचुर पहाड़ ठीक है सर प्रचुर पहाड़ है वो मुझे है ऐसा जो अपना वो ही अमादे एक एक कोर्स चले शे कोर्स से हमारा फील विजिट है किसी लम एक ता खोनी थे सिंबर सिंबर माइनिंग किसी लम अपना वो ही माइंड है किंतु अपना वो जो डिनामिक दे फटा मुआ कि तो हम अल्फेड नोबल बच्चे शिक्षित � अगर तो मानुष डीना में क्या की का जीवन करे खराब का जीवन सही ना मानुष कौन से धौंश करे तो नहीं उसके उन्हें तो निश्चित ही तो तुम तीन आविष्कार करें नहीं ये भालू दिनिश तो आविष्कार कर सके तो करे मैं अपना सिविलाइजेशन ऐसे आ इडिया जाए इतने शेतनी का मानुष जो खराब का भी बेवार कर ऐसा दर्द अपना है। एवं वो कुछ है कि ये few rival farms are following a similar diversity approach। एक बार आपने ही वो जो आगे स्लाइड है मैं जिसे बोल रहा हूँ। अपने के हम उन्हें अपने थकते हुए जो आपको तो सॉफ्ट हो जाए जब हम कॉपी करते ना पड़े। जब ये कॉपी करे फला लोग तो हम लेते हैं अपना डिफरेंशियल थक लो। तो अवश्य आपने so technological change is what is the difference between technological change and technological change is what is the difference between technological change and technological change is what is the difference between technological change and technological change is what is the difference between technological change and technological change is what is the difference between technological change and technological change is what is the difference between technological change and technological change is what is the difference between technological change and technological change is what is the difference between technological change मतलब आपने क्यों है तो सुनते पड़े हैं सुनते कैसे कोतो ऐप था कि कोतो ऐप का नाम जाना चाहते हैं ना नाम जाना हमने जाना हमारे खाली टिकटॉक के नाम में टिकटॉक के बारे बहुत ऐपस है ना टिकटॉक के बारे बहुत ऐपस है ठीक है सर इतना हमारे खाली जाने टिकटॉक है ठीक है सर अगर हमने जब हम Google ने जेनोट Google Meet आगे से Google Classroom Google Classroom तक आप Google Meet तक आप distance टिक कर बनाना Google Classroom तो हम जानता हूँ ठीक है सर Google Classroom तो हम जानता हूँ Google Classroom तो आप लोगों को हम अपने apply करता हूँ ना कारण student रहते हैं मैंने अपना habituate ना ठीक है सर Google Classroom तो idea की तो चिलो but ये जो application तक जो हम शुरू हो रहा है ये online class है मालूम है ठीक है तो हम अभी एक कोविड टेस्ट शुरू हो रहा है तो हम नाम ही और नहीं नहीं क्लास कोर्स ही ये आते हैं सुधरने ये आते हैं तो हमारे रोज उस साल तो लास्ट कोर्स था एक बार जून में ही हुई थी तो बीचों टा घरों जो हम ना कितने इराक इराक नाम ही जानता हूँ ये जून ना में तो एक टा एक पास यानी ना शवाई जन हमारे शवार सेल फोने Ensure the differentiation strategy more. Because, अगर शाबाश भावे different strategy की कुछ समस्या आते हैं, आह shop के अंदर आशुले use करा मुश्किल, ठीक है चल, एक और मुश्किल कौन जाएगा तो? छेड़ा हो गया कुछ ऐसे देखें ना अपना जेही जाएगा तो शो जब copy करो तो शेखरने different strategy आशुले काज कर गए, तो वो नहीं आगे बोले थे। अपनी एमोन एक एमोन एक product आपने offer करने शेखरने different strategy � अब जब जब हम जो जब चालू है व्यवसाय करें, चालू है व्यवसाय की डिवेलपमेंट करना, स्कोप नहीं, स्कोप नहीं, खूब बेशी, कारण ये टाइप होता है अपन डेली कम्युनिटी, मानो उस जन चाल की मिला, आपने चाल आपने की शून्दर पैकेटे दिच्छे, और लाल कलर के पैकेटे दिच्छे ना हरू कलर के पैकेटे दिच्छे चाल डाल लेके लगता है उसमें पैकेट देती है तो देखेंगे तो जब हमारा दौर कर वो पैकेट के लगा जाइए अपना करना हमारा हम इजाज करते हैं वो दाम तो दाम तो वो जस्ट दाम दे आप तो कुछ देखो तो ये माने डे माने कॉमोडिटी प्रोडक्ट जो कुछ कॉमोडिटी प्रोडक्ट या सोले अपना स्ट्रेट ये स्ट्रेटजी टा कुबेर 
चाल लगे ताजमहल लोकल ब्रैंड की जो लोकल ब्रैंड तो देखा कैसे जो है तो दाम बेशी उन देखा कैसे जो है तो हमने तो पूरा जो शॉप में तो हमने की नहीं है ना जैसे ओकेशन तक ले हमने की नहीं चीज़ बस शिक्षा में ओके तो ब्रैंड खूब बेशी इम्पैक्ट फैला है ना अपने ब्रैंड का इम्पैक्ट फैले की हो ये पाकिस्तान चाहिए सार्विसमेंस फीचर वाइस वर्षा और आई वाल्स प्रोडक्ट देखा ने विषय का वो कुछ है जो आपना बोल सके जो वही राइवल्स देर साथे जस्ट शुद्ध आपने एक टू एडिट करें दिले इसलिए कि ओनली इम्प्रूवमेंट क्वालिटी सर्विस फीचर्स राइवल्स प्रोडक्ट अतः जो जो आपना राइवल रज जो ही प्रोडक्ट दिल से आपने शायद एक टू जिसमेंगे फेसबुक फेसबुक <laughs> फेसबुक 
ভিডিও করা তারপরে হচ্ছে লাইভ করা ঠিক আছে ছবি এর এভাবে এডিটিং করে শেয়ার দেখা সব ওই সময় মাইস ছিল ফেসবুক কিন্তু ওই সময় এগুলো ছিল না তার মানে কি সেটা বায়ারা কিন্তু এই নিটটা বুঝতে পারে না তাতে ভিতরে যে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে ভিডিও করবে সে ছবি তুলে শেয়ার করবে ছবি তুলে ওভাবে এডিট করে দিবে এই নিটটা খুব একটা ছিল না মানে বায়ারা তখন বায়ারের নিটটা নিটটা একটা ক্রিয়েট হয় না ঠিক আছে তো ফেসবুক যেখানে আপনারা মানে চার বছরটা বসে সেটা ফেসবুক সবাই এর অবজার্ভ করছে যে কি কি এখানে আস্তে আস্তে ছাপ এই জন্য আপনারা এখন মাইস্পেস কিন্তু এখন আপনার নাম জানেন না আপনারা অনেক আপনার নাম জানেন না ঠিক আছে এখন কিন্তু মাইস্পেস অত 20 বছর আগে মাইস্পেস ওয়াজ পপুলার তো সোশ্যাল মিডিয়াটা কিন্তু মানে ফেসবুক গুগলেরও আগে কিন্তু মাইস্পেস এবং মাইস্পেস খুব ইনোভেটিভ ছিল এসব ক্ষেত্রে বাট মাইস্পেস কোন দিকে ধরা খাইছে সেটা হচ্ছে যে কোয়ালিটি ফিচার সার্ভিস লেভেল এক্সিড দা নিড অফ বায়ার বায়ারের মাথার উপর দিয়ে চলে যাবে বায়ার তো হ্যাবিচুয়েট না বায়ার ভুল বুঝতে পারে ফেসবুক আস্তে 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 মানুষকে হ্যাবিচুয়েট করছে যে হ্যাঁ তুমি তুমি আগে ব্যবহার করো তো তুমি আগে এডিকশনটা বানাও হ্যাঁ এডিকশন করে তো তো তোমার আমি ডোজ দিই মস্ত আস্তে ঠিক আছে ঠিক আছে ফেসবুক এই ভাবে এই কাজটা করছে স্লো পয়জনের মতো হ্যাঁ কোন এমন অবস্থা গেছে কি ফেসবুক ছাড়া কেউ খেতে পারে না সমস্যা হ্যাঁ এই সমস্যার মধ্যে আমিও আক্রান্ত তবে আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন এই টোটাল ডিপেন্ডস অন ইউ আপনি যদি খারাপ কাজে এটা ব্যবহার করেন কিছু করার নাই ভালো কাজে এটা ভালো কাজে ব্যবহার করা स्टूडेंटे ঠিক আছে বুঝতেছে ভাষায় ছেড়ে দিয়ে সব ভুলে গেছে ভিডিও দেখে আমার অল্প ক্লাস হয়ে গেছে সব ভাষায় দিয়ে সব ভুলে গেছে এখন কথা হচ্ছে যে পরি তো একটা ক্লাস টেস্ট নিতে গেলাম দেখা গেছে কি পাল পারলো না এমন না যে সে খারাপ স্টুডেন্ট ওই ব্যাচে আমি এরকম ক্লাস নিছি পর এত না খারাপ না যে পারবেই না এমন না বাট তো আসতেছে না না পারলে তো কিছু করা হবে এটা তো আপনি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন লিখতে হবে আপনি আপনি রানি করতে না পারেন ফর্মুলা তো তো লাভ নেই তো নাম্বার পাবেন না ওরা তো চিন্তা করলাম ঠিক আছে পরে হুট করে মাথায় আসলো ঠিক আছে ফেসবুকে লাইভ सब তখন সব ভিডিও ইংলিশে সব ইংলিশ তো স্টুডেন্ট আসলে কত বুঝতো না ঠিক আছে সবার সবার লেভেল এক এক না ঠিক আছে ভিডিওটা থাকলে ইজি গোইং ভিডিও আদার যারা যে ক্লাস করতে পারে নাই সে লাইভে কানেক্টেড হয়ে যেত বাস সো আপনি যে ভালো কাজও ব্যবহার করতে পারেন খারাপ কাজও ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে আর বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজি যেটা আসলে সবাই খুব অ্যাচিভ করতে চায় যে সেটা হচ্ছে বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজিটা আসলে কি বেস্ট কস্ট বেস্ট স্ট্র্যাটেজিটা হচ্ছে আমাদের আমরা যে যে প্রথমে যে এটা ডায়াগ্রাম ছিল সেখানে আমরা দেখছিলাম যে একদম মাঝখানে যে মাঝখানে যে যেটা থাকে যে দুটো স্ট্র্যাটেজি মিলে যে আপনার ডিফারেন্সিয়েশন এবং হচ্ছে লো কস্টের একটা মিক্সআপ যেমন যেটা একটু আগে একটা एग्जांपल দিলাম সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে ডেইলি কমোডিটি প্রোডাক্ট যে ডেইলি কমোডিটি প্রোডাক্ট এই ডেইলি কমোডিটি প্রোডাক্টগুলো কিন্তু সাধারণত বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজি ফলো করে থাকে কারণ আপনি যারা দাম বেশি রাখতে পারবেন না আপনি চালের দাম 5 টাকা বেশি রাখতে পারবেন না কারণ চালের দাম যদি 5 টাকা বেশি রাখেন তাহলে সমস্যা আছে আপনার দোকানে কিন্তু কাস্টমার আছে তাই না কারণ কাস্টমার তো 10 জায়গায় ঘুরে তাও কি কাস্টমার ঘুরে এখন হয়তো আপনাদের কাছে মনে হতে পারে যে স্যার মনে হয় আমরাই বাজারে বাজারে ঘুরে বেড়াই মানে 5 টাকা বাসানো সব হয় আমাদের ভাই পার্টিসিং পাওয়ার কম স্বাভাবিক আমাদের পার্টিসিং পাওয়ার আর ইউরোপিয়ানদের পার্টিসিং পাওয়ার এক না স্বাভাবিক ভাবে ঠিক আছে আমাদের ইনকাম ওর তুলনায় অনেক কম বাট জিনিসের দাম আমাদের আমাদের অনেক বেশি হ্যাঁ ওদের হিসাব যদি আপনি করেন ওদের ইনকামের তুলনায় ওদের প্রোডাক্টের যে দাম আমাদের ইনকাম তুলনায় আমাদের প্রোডাক্টের দাম কিন্তু অনেক বেশি যাই হোক কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে বায়ারের যে থিঙ্কিংটা সে যে পাঁচটা জায়গায় ঘুরে একটা প্রোডাক্ট কিনবে এটা আসলে ইউনিভার্সাল হ্যাঁ আপনারা আপনারা যারা বাইরে গেছেন আপনারা হয়তো এটা দেখছেন 
আমিও দেখছি সুইডেনে সেটা হচ্ছে ওরা তো ওরাও কিন্তু পাঁচটা দোকান ঘুরে একটা দোকানে গিয়ে দিয়েছে ওরাও ঘুরে এন্ড ওদের দোকান কিন্তু আবার আমাদের দোকানের মতো না যে আমাদের দেখা যাচ্ছে মানে বাসা থেকে নেমে গেলেই দোকান বাড়ির সাথে একটা দোকান আছে নাকি আছে না ওদের দেশে ওই রকম নাই বাট ওদের দেশে দোকানগুলো এমন যে এমনভাবে যে বাসা থেকে খুব বেশি দূরেও না একটা নির্দিষ্ট জায়গাতে দোকান আমাদের দেশে দেখবো যে এই যে ট্রাফিক জ্যামটা লাগে কেন ট্রাফিক জ্যামের অন্যতম আরেকটা কারণ হচ্ছে যে এই যে সাইডে বাসা বাসার সাথে সাথে একটা একটা দোকান আছে ওই আপনার দেখা যাচ্ছে গাড়ি পার্কিং করে রিক্সা পার্কিং করে ও একটা ল্যান্ড কে ঠিক আছে তো কথা ওদের দেশে যেটা হচ্ছে কি যে আপনার যেহেতু প্ল্যান সিটি ওগুলো সো দেখা গেছে যে আপনার দোকানগুলো এক একটা জায়গা নির্দিষ্ট জায়গা এবং ওই জায়গাটা এমন একটা জায়গা সেটা হচ্ছে আপনার আপনি ওই এলাকায় আপনি যে যেখানে বাড়ি হোক না কেন আপনি ওখানে আসতে পারবেন ইজিলি আসতে পারবেন আপনি গাড়ি নিয়েও আসতে পারবেন আপনি হাইটেও আসতে পারবেন ওরা তো সাইকেল বেশি ব্যবহার করে সাইকেল দিয়ে আপনি আসতে পারবেন ঠিক আছে এই আর দূরে না কাছাকাছি মানে পাঁচ মিনিট হাঁটলেই আপনি দোকান পেয়ে যাবেন পাঁচ মিনিট হাঁটলেই আপনি হচ্ছে রেস্টুরেন্ট মানে মুদি দোকান তারপরে হচ্ছে রেস্টুরেন্ট সব এক এক জায়গায় ওখানে কোনো ঘর বাড়ি নেই ওই ওইটুকু জায়গাতে যেমন আমাদের যেমন যে বাজারগুলো আছে এরকম মানে আমাদের দেশে তো পুরো ঢাকা শরীর বাজার তাই না এই তো ওদের দেশে হচ্ছে এরকম সো দেখা গেছে ওরা কিন্তু আবার এরকম করে ওরা কিন্তু ওই যে সুপার শপ দেখা গেছে একসাথে পাঁচ পাঁচ ছয়টা সুপার শপ থাকে ওরা কিন্তু ঘুরে ঘুরে দেখা গেছে ওরা একটা দোকান থেকে কিনে জিনিসটা যে দোকানে সবচেয়ে কম দামে পায় সেই দোকানে যায় আমাদের মতো সো এটা হচ্ছে বায়ার একটা বৈশিষ্ট্য আমাদের আমাদের মানে ওই যে কাস্টমারদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি আমরা সবাই চাই কম দামে ভালো জিনিস এটা সারা সারা ওয়ার্ল্ডের কাস্টমারের একটা কমন ফেনোম ঠিক আছে স্বাভাবিকভাবে আপনাকে দাম আপনি চাইলেও বেশি বেশি বাড়াতে পারবেন না যেগুলো হচ্ছে কি আপনার কমন রিপোর্ট সেখান সেখান থেকে বেস্ট কস স্ট্র্যাটেজিটাই আপনাকে অ্যাপ্লাই করতে হয় এমন 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 স্ট্র্যাটেজি যেটা হচ্ছে যে আপনার সবার থেকে দাম কম হলো সবার থেকে বেশিও না যেটা হচ্ছে এটা মাঝামাঝি কারণ কম দাম যদি রাখেন বাইরে সন্দেহ হবে সবার থেকে আপনি দাম কম কীভাবে রাখেন আপনি একেবারে দশ টাকা কম রাখলেন বাইরে তো সন্দেহ হবে সো ওই জন্য দেখা গেছে মার্কেট অ্যাভারেজ যেটা থাকে ওই দামটাই আসলে এবং বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজি থেকে তো মোটামুটি সবাই ফোনে করতে চায় যেগুলো হচ্ছে কমোডিটি টাইপের প্রোডাক্ট এখানে আসলে আপনার বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজিটাই আপনার সবাই ফলো ফলো করে আচ্ছা সো এখন আপনার হচ্ছে তার বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজিটা যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে যে দেখেন আপনার এটা কিন্তু প্রফিটেবিলিটি বাড়ায় স্বাভাবিক প্রফিটেবিলিটির জন্য তো আমরা আসলে যে কোনো স্ট্র্যাটেজি ফলো করি এই যে কোটে স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমরা আলোচনা করি সব কটে স্ট্র্যাটেজি কিন্তু প্রফিটেবিলিটি এনশিওর করার জন্য প্রফিট ছাড়া তো আসলে কোনো কথা নেই তাই না প্রফিট করতে কিন্তু কোনো বাধা নেই আপনি প্রফিট আর্ন করেন বাট সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রফিট আমাকে এমনভাবে আর্ন করতে হবে যেন সেটা কন্ট্রোভার্সিয়াল হইতে না হয় আপনার কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে গিয়ে বিষয় যেমন আমি গতকালকে একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেছিলাম আমার এক আত্মীয় ছিলেন বাসায় আমার সাথে আর হচ্ছে আজকে সকালবেলায় আমাদের নাইন ব্যাচের দুই ভদ্রলোক আসছিল তো যাই হোক তো তার তাদের সাথে একটা বিষয় আলোচনা করতেছিলাম সেটা হলো যে মানে এগ্রিকালচার আমরা বলি যে আমরা হচ্ছি যে কৃষি প্রধান দেশ তাই না আমরা বলি না সব জায়গায় বা কৃষি প্রধান দেশ তাহলে কিন্তু আমরা আবার তাহলে খাবার ইম্পোর্ট করি তাই না আমরা যে মানে যে চাল খাই চাল আবার ইম্পোর্ট করতে পারি তো এখন দেখেন তা তার মানে কি আমাদের উই আর নট সাস্টেনেবল নট সাস্টেনেবল নই আমাদের ইম্পোর্ট করতে হচ্ছে এখন আমরা যখন যে এগ্রিকালচার মডেলটা ফলো করি উই অ্যাকচুয়ালি ইউজ হাই মানে আমরা কিন্তু পেস্টিসাইড প্রচুর ব্যবহার করি এবং আমরা সবাই জানি যে কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার বা পেস্টিসাইড এগুলো কিন্তু পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তারপরে আমরা ব্যবহার করছি তো এখন এই সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার বা যেটা মানুষের শরীরের জন্য ভালো সেই ধরনের ফুড প্রোডাকশন হ্যাঁ বা ফুড সিকিউরিটি এটা কিন্তু আসলে আমাদের দেশে অনুপস্থিত এই জন্য দেখা গেছে কি আমাদের আমাদের বিভিন্ন সময় আমাদের বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে হয় ঠিক আছে আমরা যতক্ষণ সুস্থ আছি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কাছে সুখ দেওয়া কারণ অসুস্থতা হলেই বোঝা যায় যে মানে সুস্থতার মূল্যটা কোন জায়গায় এবং যে সুস্থতে থাকাটা আমরা যাই পুরা খাই না কেন এটা আসলে এতটা আপনারা সবাই জানেন এতটা হাইলি কন্টামিনেটেড সুস্থ যে আসি এটা তো একটা নির্মিতা কেন নিজের কাছে না কিছুই না যাই খাই সেখানেই আপনার কন্টামিনেশন আসে এই কন্টেনেশনকে রোধ করারও কিন্তু কোনো ধরনের উদ্যোগ খুব বেশি চোখে পড়ে না হয়তো খুব ম্যাক খুব মাইক্রো লেভেলে কিছু উদ্যোগ থাকে যেমন একটা আমি
মানে একটা সমিতির মত করছে ওরা বলছে যে তারা আপনার কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার এবং পেস্টিসাইড তারা ইউজ করবে না তারা এই যে সাসটেইনেবল এগ্রিকালচার তারা ফলো করবে ঠিক আছে এবং সেভাবে কিন্তু তারা প্রোডাকশন করতেছে তারা কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ইউজ করবে না তারা ইউজ করবে হচ্ছে কি আপনার হচ্ছে যেটা আমরা বলি জৈব সার ঠিক আছে জৈব সার ইউজ করবে এখন আপনি জৈব সার যদি ব্যবহার করেন তাহলে মানে মাটির পূর্বতে কিন্তু কখনোই কমে না এটা কিন্তু যারা আপনাদের মধ্যে যা কেউ যদি কৃষিবিদ থাকে না আপনারা বলতে পারবেন জৈব সার যখন আমরা ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু মাটির পূর্বতা কখনোই কমে না কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার যখন ইউজ করছি মাটির পূর্বতা কিন্তু কমে যায় আপনাকে একটা সময় খুব বেশি দিচ্ছে এরপরে কিন্তু দেখবেন যে পরের বছরে কিন্তু আর সেটা খুলে পাবে না সো এগুলো দেখেন আসলে আমাদের এই সাস্টেনেবল এগ্রিকালচার এইটার উদ্যোগ কিন্তু চোখে পড়ে না উদ্যোগ খুব কম ঠিক আছে এবং আমার টেকনোলজি কিন্তু ব্যবহার খুব বেশি করি না ঠিক আছে আপনি বাইরে দেখেন বাইরে আপনার ড্রোন দিয়ে কিন্তু এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড মেনটেন করা হয় ঠিক আছে আর আমাদের দেশের ড্রোন ইউজ করে কিভাবে টিকটক ভিডিও বানানো ঠিক আছে যে যে কাজে ব্যবহার করে নিয়তের উপর নির্ভরশীল ঠিক আছে নিয়তের ব্যাপার নিয়ত যদি ভালো হয় তাহলে তাহলে সে ড্রোন দিয়ে ভালো ভালো করতে আর নিয়ত খারাপ হয় তাহলে ওইটা দিয়ে আজে বাজে কাজ করতে হয় আমার <laughs> ও মানে ও আপনার ইয়ে ছিল মানে আপনার হচ্ছে কৃষিবিদ ছিল আর তো ওর কাছে একটা অ্যাপ দেখছিলাম আমার কম সেটা হচ্ছে যে ওই অ্যাপটা আপনার বলে দেয় যে তার ওই গাছে কতটুকু পানি লাগবে আমি মানুষের আমি জানি না যে গাছে কতটুকু পানি লাগবে এটা কি আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব আমি কি জাস্ট হয়তো মনে করেন আমরা যারা হয়তো আমাদের যাদের গার্ডেন আছে বাসায় আমরা কি করি আমরা সকালবেলা একবার পানি দেই বিকেলে একবার পানি দেই তাই না হয়ে গেল কিন্তু কথা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কতটুকু পানি লাগবে এটা কি আমরা জানি না আমরা জাস্ট মানে র্যান্ডমলি মেরে দিচ্ছি পানি কিন্তু কোনো গাছ বেশি পাকা পানি খায় কোনো গাছ কম পানি খায় কোনো গাছ বেশি পানি পেয়ে খেলে কিন্তু আবার মরে যায় এটা আমরা জানি আবার কোন গাছ আর কম পানি খেলেও মরে যায় কম কোন কম গাছ কম পানি খেলেও কিন্তু গাছটা মরে যেতে পারে এটা কিন্তু আমরা জানি না হয়তো যারা খুব এক্সপার্ট অনেক বছর ধরে যারা মানে গার্ডেনিং করে এরা জানে মানে অনেক ঠাক্কা টাক্কা খেয়ে হ্যাঁ লস টস খেয়ে তারপরে শিখি বাট ওরা কিন্তু টেকনোলজি ইউজ করে কি হচ্ছে ওই এই অ্যাপটা বলে দেয় কোন গাছে কতটুকু পানি লাগবে এবং অনেকের কাছে আপনি অটোমেটেড মানে হচ্ছে অটোমেটেড সিস্টেম আছে যে যখন গাছে পানি লাগবে তখনই সেই ওই অ্যাপ মানে আপনার যে ইরিগেশনটা আপনার ঠিক তখনই ওই জায়গাতে পানি দেবে যখন পানি লাগবে ঠিক তো তখনই পানি দেবে এর আগে পানি দেবে না কারণ পানিও পচে না পানিও পচে না কারণ আমরা তো র্যান্ডমলি মেরে দিই ঠিক আছে পানিও পচে না তো কথা হচ্ছে যে ওর যতটুকু পানি লাগবে ও ততটুকুই পানি দেবে স্মার্ট এগ্রিকালচারাল সিস্টেম তো স্মার্ট আপনি মানে এগ্রিকালচারাল সিস্টেম যদি স্মার্টনেস না দেন আপনার পুরো সব বাড়িয়ে যাবে ঠিক আছে সো বাংলাদেশে কিছু সুবিধা হলো অ্যাপ আছে কিন্তু এরকম না স্যার কিছু দূরে যেটা সহজ হবে তো কথা হচ্ছে এই যে অ্যাপ্লিকেশন সেটা কিন্তু বাড়ানো উচিত না বাড়লে কিন্তু হবে এবং আমাদের যেটা উচিত যে হচ্ছে যে ওই যে যেটা ফুড সিকিউরিটির কথা যেটা বললাম ওটা যদি আমি এনশিওর করতে না পারি তাহলে আসলে আলটিমেটলি অবস্থা কিন্তু আরও খারাপই হয় ঠিক আছে উন্নত দেশগুলো কিন্তু স্মার্ট টেকনোলজি ব্যবহার করে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ইন্ডিয়াতেও কিন্তু ব্যবহার শুরু হয়েছে মানে সীমিত আকারে হলো ওরা কিন্তু করে কারণ আমরা কিন্তু এখনও কিন্তু এসব দিকে পিছিয়ে গেছে অনেক ঠিক আছে সো স্মার্ট টেকনোলজি আসলে আমাদের দরকার ইয়ের ক্ষেত্রে এখন আসলে দেখেন আপনার এই কোন স্মার্ট ইভেন্টটা এক্সপোর্ট স্ট্র্যাটেজিটা আসলে আপনার কোন আসলে আলাদা হয় আলাদা হয় যে যে কারণে সেটা হলো হচ্ছে যে আপনার বিইং এ বেস্ট কস্ট প্রোভাইডেড डिफरेंट फ्रॉम বিইং এ লো কস্ট প্রোভাইডার বিকজ দা এডিশনাল অ্যাট্রাকটিভ অ্যাট্রিবিউটস এনটেল এডিশনাল কস্ট তো বিষয়টা হলো যে আপনার লো কস্ট প্রোভাইডার যারা থাকে ওরা যেটা কম দামে প্রোডাক্ট দেয় ওদের টার্গেট থাকে যে ভাই আমার খরচ যেন না বাড়ে ওদের মেন মেন ফোকাস এটা থাকে বাস বেস কস্ট যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে কি হ্যাঁ সে এডিশনাল ফিচার দেন তবে হ্যাঁ একবার ডিফারেন্ট কোন ফিচার দিতে পারে না যেহেতু সে ডিফারেন্ট স্ট্র্যাটেজি সে করতে পারছে না কারণ তার প্রোডাক্টটা অনেক বেড়ে যাবে 
সেক্ষেত্রে আপনারা ওইভাবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারেন ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে কোন ক্ষেত্রে আসলে বেস কস্ট এডিটিংটা ভালোভাবে কাজ করে এখানে আপনার তিনটা ক্ষেত্র বলেছে সেটাও হচ্ছে যে আপনার বেস কস্ট এডিটি ওয়ার্ক বেসিক মার্কেট ওয়ার্ক প্রোডাক্টস ডিফারেন্সিয়াল ইজ দ্য নর্ম এন্ড অ্যাট্রাকটিভলি ডাজ আমার ভ্যালু কনসিয়াস বায়ার দেখেন এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে আপনার বাংলাদেশি লোক এরকম খুঁজে পাওয়া মুশকিল ঠিক আছে সবাই ভাত খাচ্ছে তার মানে কি বায়ারের সংখ্যা কি অনেক বেশি আপনি যে দেশে মানে থাকেন ওই দেশের লোকজন যেটা বেশি খায় সেটা কিন্তু কমোডিটি যেটা আমরা পারি একেবারে যেমন কিন্তু ওরা দেখা গেছে আবার একদম আইফোনের মতো এত বেশি হবে না তো সেই ক্ষেত্রে মানে দে অ্যাকচুয়ালি ফলো দা বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজি যে হচ্ছে তো ওরা মোটামুটি একটা মাঝামাঝি সবচেয়ে কম দামও রাখছে না আবার একদম আইফোনের মতো বেশিও রাখছে না বাট এমন কাছে দাম রাখতেছে যে আপনি সবগুলো কাস্টমারকে যেন সে করতে পারে যে নিয়ার দ্য মিডল অফ দ্য মার্কেট মোটামুটি মাঝ বরাবর যেমন হ্যাঁ যেন মোটামুটি অ্যাট্রাক্ট করতে পারে স্বাভাবিকভাবে কিন্তু কাস্টমারের সংখ্যা এসব ব্র্যান্ডেরই বেশি স্ট্যান্ডার্ডাইজড ঠিক আছে ওদের ওদের দিকে কিন্তু মানে কাস্টমারের সংখ্যা বেশি সবাই তো আইফোন এফোর্ড করতে পারছে না আইফোন যতটা সেল হয় তার থেকে কিন্তু হয়তো বা ওই ফোনগুলো সেল আরও বেশি হয় যেহেতু দাম এত বেশি হয় বেস্ট কস্ট স্ট্র্যাটেজি অলসো ওয়ার্ক ওয়েল ইন ইন ডিসিশনারি টাইম যেমন এখন একটা সময় ডিসিশনের টাইম ঠিক আছে ডিসিশন টাইমটা আমরা এখন দেখছি যে বিভিন্ন সময় আমাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে ডিসিশন আপনার হচ্ছে তাই তো এবং আসলে আপনার সারা ওয়ার্ল্ডই বলা যেতে পারে ক্ষতিগ্রস্ত ঠিক আছে কারণ একটা মহামারী হয়েছে মহামারী হওয়ার পরে আবার আরও কিছু দুনিয়ার বেশ কিছু জায়গাতে আপনার বিপর্যয় হয়েছে সব কিছু মিলে আসলে এখন আপনার পৃথিবী কিন্তু কোনো একটা টাকার মূল অবস্থায় আসে ঠিক আছে যেহেতু আপনার ওই একটা মহামারী হওয়ার পরও কিন্তু পুরোপুরি রিকভার হওয়ার আগেই ডেভেলপমেন্টেবল কিছু করার যেমন আপনার এই যে ইউরোপে এখন দেখতেছি যে ইউরোপ কিন্তু আপনার রাশিয়ার গ্যাসের উপর নির্ভরশীল রাশিয়া বসে তো মানে আমি গ্যাস দিব না ইউরোপ কিন্তু ভয় পেয়ে গেছে 
গতকাল থেকে ওই যে নর্ড স্ট্রিম ওয়ান যেটা ওইটা আবার চালু করছে গ্যাস দেয়া চালু করছে বাট কম দিচ্ছে ওরা যে পরিমাণে দিন দিত তার থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট কম দিচ্ছে কিন্তু দাম ডিম এর দাম কত কতটুকু আমাদের প্রোডাক্ট লাগবে মানে ডিমান্ড সাপ্লাই কতটুকু আমার প্রোডাকশন করা উচিত কতটুকু আমার মানে এই তো ডিমান্ড উপরে আসবে যে কাস্টমার কতটুকু চায় এবং কতটুকু প্রদর্শন করা উচিত এই ব্যাপারে কোনো ডেটা আপনি পাবেন না যে আসলে আন্দাজে একটা বলে দেয় হ্যাঁ মানে গত বছরে এত হয়েছে এই বছরে মানে সব কিছু মানে হাইপোথিস হাইপোথিস দিয়ে কিন্তু আসলে কাজ ইউ হ্যাভ টু বি স্পেসিফিক ইউ হ্যাভ টু বি ডেটা ড্রিভেন এখন সব টেকনোলজি আছে টেকনোলজিতে আপনি ডেটা আপনি সহজেই পাবেন ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য টেকনোলজি টেকনোলজি ইউজ করতে হবে আপনাকে ডেটা ড্রিভেন হতে হবে তাহলে কিন্তু আপনি মানে যে কোনো সিদ্ধান্ত সহজে নিতে পারবেন ভালোভাবে নিতে পারবেন আদারওয়াইজ এভাবে যখন দেখবেন বেশি প্রোডাকশন হবে জিনিসপত্র নষ্ট হবে পরে দেখা যাবে মানুষজন জিনিসপত্র পাবে না হাহাকার হবে ইম্পোর্ট করতে হবে এই ডিসিশন টাইমে কিন্তু আসলে বেস্ট কস্ট গাড়ি যেটা সবচেয়ে বেশি চলে সেটা অনেক আমাদের খরচ কমাতে হয় অ্যাডিশনাল যত ধরনের খরচ আছে যে খরচগুলো আমাদের না করলেই না সেগুলো বাদে অপ্রয়োজনীয় খরচগুলো আমাদের কমাতে হবে ঠিক আছে স্বাভাবিকভাবে এখন কিন্তু আমাদের সেরকম একটা সময় এই সময়টা আসলে খুব দেখা যাচ্ছে যে হচ্ছে গেমের ক্ষেত্রে যেটা হয় যখন অসংখ্য গ্রামীণগঞ্জে কোনো ফার্ম তৈরি হয়ে যাচ্ছে তখন বড় বড় করার পরে কি ইচ্ছিতভাবে ওনাদের প্রোডাকশন কষ্টের সাইডেও কম দামে ডিম বিক্রি করে দেয় তখন এরা লস খায় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাষী যে হ্যাঁ এরা লস খায় তখন এরা আপনারা যে আটকাল কেন বন্ধ করে রাখে যখন এরা বন্ধ করে তখন ওরা আবার খরচ করে দাম পায় এই গেমটা এরা বেশ কয়েক বছর ধরে খুলতেছে মানে লাগে না মানে <laughs> ভারতরা বলে দিয়েছে যে হ্যাঁ মানে ওরা লিমিট করে দিয়েছে যে এ বেশি তুমি কিনতে পারবে ওরা ওরা প্রতিটা দোকানে লিমিট করে দিয়েছে মানে এখন দাম মানে দাম ঠিক আছে পরে পাওয়া যাবে না বেশি বেশি কিনে স্টক করতে পারবো লিমিট করে দিয়েছে যে এর বেশি কিনতে পারবো আর ওখানে সবসময় ট্রেস করা যায় না আপনি কোন মাসে কত টাকা কী কিনছেন না কিনছেন সবসময় ট্রেস করা যায় ওটা ক্যাশে ক্যাশ চলে না সব কার্ডে আপনি কার্ড দিয়ে কী কিনেছেন না কিনেছেন সমস্ত ডেটা তো আপনার সব গভর্নমেন্টের কাছে থাকে আপনি যদি মনে করেন ঠিক আছে আমি এবারে কিনলাম আমি আমি অন্য দোকানে গিয়ে কিনবো সম্ভব সব কিছু ইন্টার ইন্টার লিঙ্ক কারণ কার্ড দিয়ে তো আপনি পে করছেন কার্ড কার্ড তো ইউনিক আর ওই দেশে আপনার আপনি যদি একটা কার্ড থাকে আপনার একটা কার্ড যদি থাকে আপনার কাছে দুইটা ব্যাঙ্কের কার্ড থাকে তাহলে আরও আপনাদের সন্দেহ করবে আমাদের আমাদের আমরা তো খালি কার্ড নিয়ে ঘুরে বেরে এই ব্যাঙ্কের কার্ড সেই ব্যাঙ্কের কার্ড এটিএম কার্ড ডেবিট কার্ড ক্রেডিট কার্ড কত কত কার্ড আছে সব কার্ড একটাই এক কার্ডই ডেবিট কার্ড এক কার্ডই ক্রেডিট কার্ড একটাই মাস্টার কার্ড সব একটার মধ্যে যাই হোক ট্রেস করা যায় এটা আসলে দরকার আসলে একটা আপনার ইউনিফর্ম আমাদের সাপ্লাই চেনটা খুব ডিসরাপটিভ সাপ্লাই চেনে অনেক সমস্যা আছে এই কারণে প্রোডাক্টের দাম যে আপনি যেটা বললেন একটি কাজটে ওই তখনই হয় সাপ্লাই চেনের সমস্যা ঠিক আছে কারণ মনোপলি খেলে ঠিক আছে মনোপলি খেলে যারা হচ্ছে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লেয়ার ওরা আসলে নিয়ন্ত্রণ করে তো তার সাপ্লাই 
এটা যদি সলভ করা না হয় তাহলে কিন্তু আসলে আলটিমেটলি যারা আপনার মাইক্রো মাইক্রো ফার্মার যারা আছে এদের এক্সপোজার থাকা যাবে না এই হচ্ছে তো যাই হোক আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ এই টেবিল 5.1 যেটা আমরা বইতে আছে তো ক্লিয়ার করতে টেবিল মানে প্রতিটা স্ট্র্যাটেজির পার্থক্য একটা স্ট্র্যাটেজির স্ট্র্যাটেজির পার্থক্যটা কি একটা টেবিলে দেখানো আছে ওটা জাস্ট হচ্ছে আপনার ওটা মুখস্থ করার দরকার নাই মানে এই টেবিলটা মুখস্থ করা জাস্ট আপনি দেখবেন যে আসলে এই কোন জাপ করেছে সেটা একটা টেবিলে দেওয়া আছে যে হ্যাঁ কোন সাথে কি পার্থক্য সেটা দেখানো আছে আর এটা জাস্ট হচ্ছে রিসোর্স স্পেস বলতে হচ্ছে তারপর রিসোর্স হচ্ছে সবকিছু আর রিসোর্স না থাকলে হবে না আপনি যে স্ট্র্যাটেজি নেবেন না কেন সেই স্ট্র্যাটেজি আপনার রিসোর্স বেস হতে হবে ওই জন্য একটু আগেই বলছিলাম যে আপনার সামর আপনি চাচ্ছেন যে একটা ইনোভেশন ইনোভেটিভ ফিচার দিতে বাট আপনার সেই ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্রেন্থার নাই বা আপনার প্ল্যান আছে আপনার টেকনোলজি না তাহলে আসলে সেটা লাভ নেই সো আপনার কাছে যে রিসোর্স আছে সেই রিসোর্স দিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে আপনি রিসোর্সের বাইরে গিয়ে যদি একটা কাজ করেন তাহলে আপনি সমস্যা হবে এই হচ্ছে লক্ষ্য যারা আছে তাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি তাদেরকে সেটা হচ্ছে যে আপনারা উনত্রিশ তারিখ নাকি আপনাদের যে টপিকটা আমি দিব সেটা হচ্ছে যে আপনারা আপনারা গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করবেন স্যার আমাদের একটা নেক্সট ক্লাস আছে ঠিক আছে যা হ্যাঁ আমরা আপনাদের দেখতে যাচ্ছি আপনাদের আচ্ছা আপনাদের কথা বলতেছি আচ্ছা সো যাই হোক আপনি আপনারা যে কল দেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা গ্রুপ ওয়াইজ অ্যাসাইনমেন্ট করবেন ঠিক আছে আপনাদের আপনাদের টেন মেথড আছে টপিকস কি একটা থাকবে না ডিফাইন টপিকস টপিক যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার টপিক যেটা আমি দিতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনার আপনারা যে কোনো একটা বিজনেস আইডিয়া যেমন ওটা এই ইলেভেন ব্যারেজের মতোই আর কি মোটামুটি সেম টপিক দিয়ে আছে বাট যেটা হবে যে আপনারা সবাই গ্রুপে করবেন ইন্ডিভিজুয়াল শিক্ষাটা না গ্রুপ ওয়াইজ আপনারা সেটা কাজটা করবেন এবং আপনারা আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এই 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 অ্যাসাইনমেন্টটা আপনারা যেটা করবেন যে হচ্ছে আপনাদের মনে করেন যে আপনার যদি গ্রুপে পাঁচজন থাকে আমি জানি না আপনাদের কয়জন আছেন এগারো জন দশ জন এরকম মনে করেন আপনার যদি দশ জন দশ জনের দশ জন মিলে আপনার একটা হাইপোথেটিক্যাল কোম্পানি আপনার যদি ডেভেলপ করেন ঠিক আছে আমরা দশ জন মিলে এই একটা কোম্পানি আমরা তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে বিভিন্ন অ্যাড্রেস বিভিন্ন প্রবলেম অ্যাড্রেস করা যেমন দেখেন ক্লাসে আমরা বেশি প্রবলেম আমরা অ্যাড্রেস করেছি যেমন এই যে যেমন আমরা ক্লাসে কিছু প্রবলেম অ্যাড্রেস করেছি যে প্রবলেমগুলো কি সেটা হচ্ছে যেমন আমরা এই যে এগ্রিকালচারাল বিলেতে কিছু প্রবলেম আমরা অ্যাড্রেস করেছি ঠিক আছে অ্যান্ড হাউ ক্যান ইউ রিজলভ দিস প্রবলেম এগ্রিকালচারের যে প্রবলেমটা আমরা বললাম যে এই যে ফুড ফুড সিকিউরিটি যে প্রবলেম ক্লাসে আছে এরকম আরও অনেক প্রবলেম আছে আপনারা 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 বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন আপনারা জানেন আরও বেশি জানেন ছোট ক্লাসে আলোচনা করা যায় না সময় থাকে না সো আপনারা যে কোনো একটা প্রবলেমকে আপনি আইডেন্টিফাই করেন যে হ্যাঁ এই প্রবলেমটা ইট ক্যান বি এগ্রিকালচারাল প্রবলেম ইট ক্যান বি ইয়োর সাপ্লাই চেনের প্রবলেম থাকতে পারে এ থেকে সাপ্লাই চেনের প্রোডাক্ট ওয়েস্ট হয় বা হচ্ছে যে এই যে কনজিউমাররা যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে কনজিউমাররা প্রোডাক্টের দাম এরকম ফ্ল্যাকচুয়েট করতেছে ইনফ্লেশন ইনফ্লেশনের কারণে তো ওয়া হোয়াট ইজ দ্য সলিউশন সলিউশনটা আসলে কি যে কোনো একটা প্রবলেম আপনি আইডেন্টিফাই করেন হ্যাঁ এই প্রবলেম এটার সলিউশনটা কি হতে পারে এবং আমার অর্গানাইজেশন আমরা দশজন মিলে যে কোম্পানিটা বানাবো কোম্পানির একটা নাম দেন সুন্দর মতো একটা নাম দিতে পারেন এই কোম্পানিটা কি আসলে করতে পারে এরকম একটা এরকম একটা বিজনেস আইডিয়া আপনারা তৈরি করতে পারে ঠিক আছে ওটা ওদের মতো না আপনাদের তো আরেকটু মানে আরেকটু ডাইভার্স টাইপ সরি স্যার আমার ইভেন্ট আছে আমাদের 
मैं ग्रुप जन मिले दस टाइम नंबर पा चले ग সো এটা আমি ক্যারি ফরওয়ার্ড করব ইনফরমেশনটা আমি একটু ক্লিয়ার হই যে আমরা একটা বিজনেস আইডিয়া গ্রুপে তৈরি করব হ্যাঁ গ্রুপে এজ এ কোম্পানি লিখে দেওয়া যাবে 